ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಐಎಮ್ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ನೌ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಇನ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ employers have been asked to submit information regarding employees from kasargod government will be working hand in hand with asha workers anganwadi workers as well as workers from mangalore city corporation in collecting uh, the required data those leaving for kasargod from dakshina kannada have been asked to register themselves in order to keep track of possible positive cases of covid-19 and its origin tracking will be easy such precautionary measures are uh, taken by government will in turn help in tracking the spread of coronavirus both in dakshina kannada and kasargod asha karyakartheru anganwadi karyakartheru agatya mahitiyanna kale haktare so idishtu interstate travelers database bagge aitu let's move to the next news here is the question pause the video and answer this question according to national family health survey in which two states number of cases of spousal violence against women are high options are karnataka and west bengal karnataka and bihar karnataka and andhra pradesh karnataka and telangana in which two states number of cases of spousal violence against women are high right answer is option b karnataka and bihar here is that news domestic violence cases double in karnataka state Karnataka tops in cases of spousal violence against women and this is according to National Family Health Survey 44% of women aged between 18 to 49 experienced spousal violence in their lifetime and that spousal violence may be physical violence or sexual violence both among 17 states and 5 union territories included in this survey National Family Health Survey 2019-2020 Karnataka holds first position in cases of spousal violence against women here are the key highlights of this report over 30% of women in Karnataka Manipur Bihar Assam Telangana Andhra Pradesh have experienced spousal violence since 2015-16 cases spousal violence cases against women have increased in Karnataka Assam and West Bengal in Manipur such cases have dropped from 52.2 3% in 2015-16 to 39.6% in 2019-20 here is the fact sheet of the survey spousal violence percentage in karnataka state is 44.4% this point is very important bihar second highest percentage that is 40% followed by manipur telangana assam andhra pradesh if you compare uh, 2015 uh, 16 data 2015 16 data with uh, 2019-20 data 
Those states are Manipur, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana and West Bengal. In these states, crimes have been, have dipped. National Family Health Survey and Kannada Dalli Rashtriya Kutumba Arugya Samikshe 2.7.20.20 Isviya Survey Report Anna Release Maadhi Dhe. Idhar Anki Amshad Prakara Karnataka Dalli Haddentri Inda Nalwat Trumbattu Varsha Vyassi Na Shekada Nalwat Nalkarashtu Mahile Yaru Tamma Jeevatavadhi Yalli लैंगिक दौर्जन्य अथवा दैहिक दौर्जन्य अनुभव राष्ट्रीय कुटुब आरोग्य समीक्षा रिपोर्ट इडी भारत देश कर्नाटक स्पौसल वॉयले अथवा महिला मेल दौर्जन जास्तिपोर्ट हेल्ता बिहार एरने स्थान दल बिहार पर्सेंट महि दौर्जन के मूरने स्थान मणिपुर तेलंगण मणिपुर मूरने स्थान तेलंगण नाकन स्थान नंतर स्थान अस्सा आंध्र प्रदेश बरत कर्नाटक कर्नाटक मोदन स्थान दल नर्सेंट महि दौर्जन के रिपोर्ट सो पर्सेज सह नेपल न्याशनल फैमिल हेल्थ सर्वे अथवा राष्ट्रीय कुटुब आरोग्य समीक्षे एर सविद हद्द हदिपोर्ट रिज टू थी ट्वेंटी रिपोर्ट सह रिज आगे रिपोर्ट अंकि अंश होलसद्रे कर्नाटक अस्सा राज्य हिंसाचार प्रकरण इनक्रीज आगे कर्नाटक शेकड इपत् पॉइंट आर रु हिंसाचार प्रकरण अस्सा पॉइंट रु प्रकरण ऐरके कर्नाटक अस्सा इनक्रीज आगे स्पौसल वॉयले केसस् ओके राज्य अली अपराध संख्य कड़म आगे इलीमुख आगे अः मणिपुर कड़म आगे बिहार कड़म आगे अंद्रे सविद हद्द हद अंकि अंश होलसद्रे मणिपुर कड़म आगे हिंसाचार प्रकरण बिहार कड़म आगे आंध्र दल कड़म आगे तेलंगण पश्चिम बंगा दल सह कड़म आगे कर्नाटक अस्सा जास्ती आगे डोमेस्टिक वॉयले बे तुम्बा इंपारटेंट प्लीज पर्सेज नेपल मूव टू दस्ट न्यूज पॉज दीडियो एंड ट्रै टू आंसर दिस क्वेश्चन Consider the following statements and pick the correct option. Statements are here. First statement says, Asian Development Bank (ADB) has approved 190 million US dollar loan for modernization and upgradation of power distribution system in Bengaluru. Second statement, Asia De- Asian Development Bank headquartered at Manila. Then ADB has supported several power distribution projects in India since 2010. These are the statements. and options are given here statement 1 is incorrect statement 2 is incorrect all statements are correct only statement 1 and 2 are correct so the right answer is option c all uh, all the statements are correct yes this is the current affair asian development bank has approved 190 million uh, us dollar loan for modernization and upgradation of power distribution system in bengaluru 190 million us dollar is nearly 1400 crore Let us understand more about uh, this particular news. Asian Development Bank approves 190 million US dollar loan for the upgradation of Bengaluru power distribution system. Now, how this is going to benefit our country? See, reliable and sustainable electricity distribution and service is an important aspect of India's growth and development, and this project will improve the efficient distribution and delivery of electricity supply to the residents of Bengaluru, and it will support the government of India's strategy of building an energy-efficient distribution network. Uh, and Asian Development Bank has supported several power distribution projects in India since 2010. This is not the first time. Iga Asian Development Bank noru. बंगूर पवर् डिस्ट्रिब्यूशन सिसम अथवा व्युत वितरण योजन नूरा तो मिलियन युएस डालर साल नीतर बंगलूर व्युत वितरण योजने के एडिबी नूर नूरा तो मिलियन युएस डालर साल नीता नूर तो मिलियन युएस डालर अरे हत्र सविद ना कॉटि रूप आयु इष्ट मोतव एडिबी बंगलूर पवर् डिस्ट्रिब्यूशन सिसम के नम देश के आगुं लाभ ऐन देश अभिवृद्धि आगे अरे विश्वासारह सुस्थि व्युत वितरणे तुम प्रमुख अंश आगते विश्वदे गमन से नगर नम बूर नगर सह वो एक्नमिकली इंपारटेंट सिटी नम देश एकानमी सह बूर सिटी कॉन्ट्रिब्यूशन जास्तूर तुम्बा मलटी नाशनल कंपनी स्टार्टअपे 
ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆಗ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಎ ಡಿ ಬಿನವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಇದು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮನ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಪಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎ ಡಿ ಬಿನವರು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೇನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಡಿ ಬಿ The loan will strengthen the capacity of BESCOM in operation and maintenance, environment and social safeguards, financial management and commercial financing and corporate gender equality and social inclusion. Improved financial management capability will help BESCOM access the domestic and international commercial financing market. This is why BESCOM is the best way to get the power distribution system upgrade. This is why BESCOM is the best way to get the power distribution system upgrade. ಸುಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಡಿ ಬಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಮನೀಲಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ Let's move to the next news. Next news is about IUCN report. Conservation outlook of Western Ghats Grimm says new IUCN report. Uh, Grimm means uh, the matter is very serious here. IUCN is concerned about Western Ghats. First let us know about IUCN and then come back to this news. IUCN stands for International Union for Conservation of Nature. This union is the global authority on status of natural world and measures needed to safeguard it. They uh, conserve nature and they also suggest measures to conserve nature in different parts of the world. Western Ghat is one of the hottest uh, biodiversity hotspot. Here is our India map and Western Ghats are here. IUCN headquarters is located in Switzerland. According to IUCN 2020 report, conservation outlook of mountain chains of Western Ghats, one of the world's eight hottest hotspots of biological diversity is of concern, is, the, uh, is written in this IUCN 2020 report. I worried about uh, Western Ghats here. A lot of developmental activities are going on here. Construction of dam, roads, and they are cutting trees. Many species are in the verge of extinction. And uh, conservation measures are not Uh, implemented properly that is the main problem let's move to the next news status of leopard in india 2018 report has been released now in the year 2020 december and according to this report karnataka second in country in leopard numbers madhya pradesh is in number one position karnataka second in the country in leopard numbers in india there are a total of 12852 leopards India has 12,852 leopards. Previous estimate was conducted in the year 2014 and now uh, 2018. In these uh, four years, more than 60% increase in population has been recorded. More than 60% increase in leopard population. India has 12,852 leopards. Karnataka, second highest in the country. Madhya Pradesh, number one position. Madhya Pradesh has 3,421 leopards. Karnataka, 1,783 leopards. It is good if you can remember this number. There are 1,783 leopards in Karnataka state. And Maharashtra third place, 1,690 leopards. Uh, see, leopards are carnivores. Uh, leopards are uh, most adaptable carnivores and they are known to exist very close to human habitations. Status of leopard in India 2018 anta, one the report release maadi dare, Union government in the e report prakara Karnataka Rajya Delhi ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿರತೆಗಳು ಇವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿರತೆಗಳಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಚಿರತೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳು ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಗರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳಿರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಚಿರತೆ
ಈ ಚಿರತೆಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತಿವು ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸ್ತವೆ ಚಿರತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಚಿರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೊಡ್ಡಮ್ ನರಸಿಂಹ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿ ವಾಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರಸಿಂಹ ಇಟ್ಸ್ ಅಫರ್ಡ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ನರಸಿಂಹಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೊಡ್ಡಮ್ ನರಸಿಂಹ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ he completed his post graduation in the year 1955 during this period uh, he also worked with satish dhawan rodham narsimha became uh, the first student of satish dhawan as you all know satish dhawan later went on to become chairman of isro satish dhawan chairman of isro and rodham narsimha was the first student of satish dhawan khyata vaimanika vidyani professor rodham narsimha avaru bengaluru nalli december 14 2021 isvi ಒಂದು ಇವರು ನಿಧನರಾದರು ಇವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮ್ರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಘಾ ಘಟಕ ಐ ಸಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇವರು ತೀರಿ ಹೋದರು ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ರೊಡ್ಡಮ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಪಡೀತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೀತಾರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇವರು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಶ್ರೀ ಸ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೊಢಂ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೈತ ಆ ರೈತನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ರೈತ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಭೂಮಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೂ ಇದೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಭೂಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರೋದು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭೂಮಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರೋದು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಚಸ್ ಓ ಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜ್ನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ಧಾರವಾಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಓ ಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓ ಡಿ ಓರ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎನಿ ವೇ ಐ ಎಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ಎಗ್ರಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು ಓವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಟ್ ಅವನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅವನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಡುವೆ ಇದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ ಝೀರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಯೋರ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ and the amount overdrawn is within the authorized overdraft limit then interest is normally charged at the agreed rate if the negative balance exceeds the ag
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿದ್ರೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೈತ ಮತ್ತು ಒಣ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸೋಕೆ ಸಹ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನಿಯನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನು ಬಳಸಬಹುದು ಇದು ಕೆ ವಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ this news is very interesting name of the see the scientific name of this particular frog species is sparyotheca bengaluru they have named it after bengaluru city please remember it's a type of burrowing frog this was discovered in the year 2018 itself um this was discovered by deepak p he is an assistant professor at mount carmel college in bengaluru city he had sent images of this frog to zoological survey of india and now a phylogenetic study followed to confirm the discovery please remember the scientific name sparyotheca bengaluru this frog was found in barren tract of land near rajankunte rajankunte is on the outskirts of bengaluru city our uh, researchers are now hopeful that species of frogs can be found outside forests and even in cities that are highly populous ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಬರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ನೆಲ ಅಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸ್ಪ್ಯಾರಿಯೋಥೆಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೌಂಟ್ ಕಾಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೀಪಕ್ ಪಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಇಮೇಜಸ್ನ ಝೋಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಂತರ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ಯಾರಿಯೋಥೆಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದು ರಾಜನ್ಕುಂಟೆ ಅನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜನ್ಕುಂಟೆ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ್ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಪ್ಯಾರಿಯೋಥೆಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೊಂದು ಬರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ನೆಲ ಅಗಿಯುತ್ತೆ Let's move to the next news. Renowned Sanskrit scholar Vidya Vachaspati Bananjay Govindachar passed away. Due to age-related ailments, his age was 84. He passed away at his residence at Ambalpadi. Ambalpadi is in Udupi district of Karnataka state. Govindachar was born on August 3rd, 1936 in Bananjay, neighborhood of Udupi. He wrote bhashyas or commentaries on Veda Suktas, Upanishads, Shatarudriya, Brahma Sutra Bhashya, Gita Bhashya, He was an orator, orator, Kannadadalli Vagmi. He was awarded the Padma Shri by Government of India in the year 2009. Govindachari was widely known for his translation of and commentaries on the complete text of Shri Madhavacharya. Shri Madhavacharya was a philosopher of 13th century. He was a propagator of Madhava ideology. It's a phys- uh, philosophical perspective. Apart from uh, translating several literary works from Sanskrit to Kannada, Bhananjay Govindachari penned nearly 150 books. He wrote 150 books. His works are popular among Tuluvas and Kannadigas across the world. Okay, that's the end. I hope you all enjoyed the video and learned something out of this video. Uh, Karnataka State Current Affairs, December 2020, uh, Part 1 and 2 completes here. All the best for upcoming exams. Thank you.